モハイブディングどうもおめでとうございます。はじめましての人はどうぞよろしくお願いします。ということでですね、今日はですね、えー、何やっていこうかっていうんですが、今日はちょっとオリンピックのチケットがね、あまりにも当たらないよっていう件についてね、少しやっていきたいなというふうに思ってます。はい。えはい。あ、違う違う違う違う。違いましたね。はい。今日はですね、そう、八村塁選手についてまたね、やっていこうかなっていうふうに思いますよ。まあ、6月、まあ、20日、NBA のドラフトが行われましたよね。えー、皆さんね、ご覧になられましたかね。いや、楽天 TV さんの方でね、やっていたんですが、いや、本当に、おめでとうってことはもう日本人初の快挙ですよね。一巡目の指名ということで、なあまあ、新橋でも妨害が配られたりだとか、あとはもうオンタイムでね、ニュースで八村塁選手のことについてね、やっていたりとか、恩師が出たりとか、まあ、様々なことをね、やっておりましたよね。いや、本当にすごいことです。本当にね、これから頑張ってほしいなとも思いますし、もう NBA ファンからしたらもうたまったもんじゃないですよね。うわーってね。えー、しかもですね、ワシントン・ウィザーズということで、2巡目の9位指名、えー、ということですね、ワシントン・ウィザーズというチームに支援されまして、えー、そしてですね、契約をしたと、確かにツイッターの方で上げていたかななんていうふうには思うんですが、いや、じゃあウィザーズはどういうチームなのっていうところなんですが、1961年にね、創設されまして、まあそこからですね、実はマイケル・ジョーダン、あのバスケの神様ですよ、マイケル・ジョーダンさんがですね、まあ現役を復帰した時にですね、まあ2期ほどですかね、確かね、えー、在籍したチームにもなるんですが、まあ、NBA はね、どこもね、まあ、古い歴史のあるチームが多い中ですね、まあ、ウィザーズってどんなチームって言ったら、僕もね、そこまで詳しく NBA を見ないので、まあ、はっきりとは言えないですが、2010年にジョン・ボールという選手がですね、ドラフト1位指名で、えー、ウィザーズに入団して、まだ、えー、いらっしゃるんですが、現在ね、その、怪我で離脱しているということで、まあ、その、ぜひね、まあ、そのファンでは、そのジョン・ボールという選手ですね、えー一緒に戦う、共演するとか、みたいなんていうね、あの書き込みもあったりだとか、あとはですね、現在は結構その再建中なチームなんていうふうにもよく言われておりますよね。ひょっとしたら本当ですね、サマーリーグのまあ調子次第では、まあ、スターターでね、リーグ戦始まっていくなんてこともひょっとしたら見られるかもしれないというね、この非常にね、可能性の秘めた八村選手ですよ。そしてですね、まあ、サマーリーグ終わった後はワールドカップが始まってくるので、そういうところでアピールすることによってですね、さらに世界の目もね、変わってくるんじゃないかなっていうところですよね。まあそして他の情報も少しね、ドラフトについて上げていくと、デューク大が1年生3人ですよ。トップ10入りと。ザイオン、バレット、キャメロン。いや、これはすごいことですよね。1年生で10トップ10入りに3人も入るっていうこのことがですね、まあ、今までなかったんじゃないかなって思うぐらい、このすごいですね。デューク大、来年からリーグ戦大丈夫かなって思うぐらいのね、えー、ことになってきますが、まあ大きなお世話か。はい。<笑>っていうところですよね。まあ、他のことを言えば、まあ、2指名で,ですね、モラント選手が、まあ、グリズリーズですよね。まあ、渡ナビーがね、今後どうなるかちょっとわからないですが、まあ、グリズリーズ、あと21指名、本坂大学の共に戦ったクラーク選手もグリズリーズなんですよね。21指名ということで、えー、指名を受けております。そしたら渡ナビーとのね、共演がこう見られるんじゃないかなっていう時に、八村選手とね、話なんかしてちょっと盛り上がっちゃうんじゃないかなっていうのも、個人的にね、こう楽しみではございますよね。うーん、いや、本当に、すごい、ことですよね。八村塁選手、いや、本当に頑張ってください。ということで、今日はこんな感じで終わっていくんですが、NBA ももちろん暑いんですが、B リーグの方も今、一席マーケットがすごいですよね。こう、いろんなところでこう、動いておりますし、チームの人数が半分変わったりとか、こう、いろいろね、自由公表リスに乗ったりとか、やっぱこうね、いろいろいろいろチームの変革の時期でもありますので、まあ、そこからですね、まあ、もちろんワールドカップあるんですが、そこから終わったらさらにアーリーカップというふうに始まっていきますのでそちらの方もぜひね皆さん注目してね見ていけたらなというふうに思っておりますので一緒にねバスケットボール界盛り上げていきましょうそれでは今日こんな感じでこんな感じで終わっていきますまた会いましょう新宿さん。